ఫస్ట్ సెషన్ లో మనం చూసిన మాటలు ఏంటి ఒకటి నీకు ఒక స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఉండాలి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నీకు ఏం జరగాలనుకుంటున్నావు ఆ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి ఆ టార్గెట్ తోనే నువ్వు మాట్లాడి టార్గెట్ గురించి మాట్లాడకూడదు ఏడ్చుకోవడము బాధపడము అయ్యో ఇంత పెద్ద సమస్య వచ్చింది కాదు ఆ సమస్య నువ్వు తొలగిపోయి సముద్రంలో పడిపో అని చెప్పాలు చెప్పిన మాటలు ఏంటి మీరు కొండలైనను ఈ కొండను చూసి కూసో ఎవర్ ఇంగ్లీష్ అంటుడు కూసో ఎవర్ సేత్ అంటు దిస్ మౌంటైన్ బీ దవ్ రిమూవ్డ్ అండ్ బీ దవ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ సి అండ్ షల్ నాట్ డౌట్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ బట్ షల్ బిలీవ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ దట్ వాట్స్ ఎవర్ హీ సేత్ షల్ కమ్ టు పర్సన్ ఇట్ షల్ కమ్ టు పర్సన్ థింగ్ ఆడు ఏమనుకుంటాడో అది జరుగుతుంది రెండవ మాట ఏంటి పలకాల దాని దాని గురించి పలకాల నువ్వు కొండను గురించి కొండ ఎంత బాగుంది అది కాదు చెప్పాల్సి కొండ ఎంత పెద్ద ఉంది కాదు కొండ నువ్వు ఎంత పెద్ద అయినా నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడి నుంచి హలో లూయ్య అండ్ నౌ విఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ వీ షుడ్ డూ సీ ది అన్సీన్ నువ్వు ఇంతవరకు చూడనిది నువ్వు ఇప్పుడు చూడాలి నువ్వు ఏం చెప్పావు నీ సమస్యతో నువ్వు మాట్లాడావు అది వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నావు నమ్మినావు నమ్మిన దాన్ని నువ్వు నీ కళ్ళ ముందు నువ్వు విశ్వసించేప్పుడు నువ్వు చూడాలి ఓహో నాకు ఈ సమస్య ఉండింది ఈ సమస్య ఇప్పుడు లేకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఐ ఈ సమస్య సముద్రంలో పొడవేయడం అని చెప్పిన మా సమస్యలు ఆ సమస్య వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎంత ఫ్రీగా జీవిస్తున్నావు అనేది నిన్ను నువ్వు చూసుకోవాలి హలో లూయ నీకు నీకు ఎంత ఆశ ఉంటుందో నువ్వు అంతగా చూసుకుంటావు నిన్ను నువ్వు హలో లూయ హలో లూయ ఎలా చూడాలి బ్రదర్ విశ్వాసం అనే కళ్ళతో నువ్వు చూడాలి హలో లూయ రెండో కొరంతి నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది అవసరం ఏలైనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు దృశ్యమైనవి అనిత్యములు నీకు ఈ రోజు ఏ పరిస్థితి ఉందో నీకు ఏ పరిస్థితి అయితే నేను ఇబ్బంది పెడుతుందో ఆ పరిస్థితి అనిత్యము అంటే అది ఎప్పుడు ఉండేది కాదు కంపల్సరీ మారాల్సింది హలో లూయ అదృశ్యమైనవి నిత్యములు అదృశ్యమైనవి ఎక్కడున్నాయి నీ ఆత్మలో ఉన్నాయి నువ్వు ఏ మార్పులు కోరుకుంటున్నావో నీ జీవితంలో అవి నీ ఆత్మలో ఉంటున్నాయి అవి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చాయో అవి పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి హలో లూయ అవి పర్మనెంట్ చేయబోతున్నాయి పరిస్థితులను హలో లూయ అందుకే అబ్రహాం తో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు చూడండి ఆది కాండము పదహైదవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాల్లో దేవుడు అబ్రహాం తో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మరియు ఆయన వెలుపలకి అతని తీసుకొని పోయి వచ్చి నీవు ఆకాశం వైపు తేరి చూచి నక్షత్రంలో లెక్కించటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుమని చెప్పి నీ సంతానము అలాగునవునని చెప్పను అబ్రహాం కేమని చెప్పిండు అబ్రహాం కు పిల్లలు లేరు నేను తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలు లేరు ఆయన అనుకుంటాడు నేను ఎవరైనా దత్తత తీసుకుందామ్మా నాకు ఇప్పుడు పుట్టే పరిస్థితి లేదేమో నా భార్యకు పుట్టే పరిస్థితి లేదేమో అనుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే బయటికి రా వచ్చి చూడు హలో లూయ బయటికి వచ్చి నక్షత్రాలను చూడు లెక్క పెట్టు నువ్వు లెక్క పెట్టగలిగితే లెక్క పెట్టు హలో లూయ లెక్క పెట్టేప్పుడు ఇది నాకు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు లెక్క పెట్టుకుంటూ లెక్క పెట్టుకుంటాడు నీకు చేతనైతే లెక్క పెట్టు నీ కుమారులు నీకు అంతమంది పిల్లలను నేయబోతున్నాను అని చెప్పి హలో లూయ చుక్కలు చూసినప్పుడు అంతా పిల్లలే కనిపించాలి చుక్కలు చూసినప్పుడు అంతా పిల్లలే కనిపించాలి అది దేవుడి యొక్క ప్రాణలేక దేవుడు ప్లాన్ చేసింది ఎలా అంటే నువ్వు ఏదైతే చూస్తావో యూ షుడ్ విజువలైజ్ నువ్వు చూడగలిగి ఉండాలి నీకు ఏ మార్పు కావాలనుకుంటున్నావో అబ్రాముకు పిల్లలు ఒక్కరు కూడా లేరు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు నువ్వు ఆ నక్షత్రాలను చూడు పాపం ఆయన ప్రయత్నం చేసి ఒక దాసితో ఒక కుమారు కన్నాడు అతని పేరు ఇష్మయర్ కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీ సొంత భార్యతో పుట్టేదే ఏడ పుట్టటం లేదు కదా ప్రభా చూడా నక్షత్రాలను చూడు నువ్వు ఇప్పుడు ఏమి చూస్తావో హలో లూయ హలో లూయ హలో లూయ సి వాట్ యూ వాంట్ హలో లూయ నువ్వు ఏమి చూడాలనుకుంటున్నావో అది చూడు నీకేమి కావాలనుకుంటున్నావో అది చూడు హలో లూయ హలో లూయ హలో లూయ చూసుకో నిన్ను నువ్వు చూసుకో పిల్లలు లేని వాళ్ళు పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నట్టు చూసుకోండి హలో లూయ హలో లూయ have the picture in your heart hallelujah hallelujah anithyamulu enti anithyamulu ipudu evaithe nu chustunavo avi anithyamulu nu nee yokka aatmalo raabaye unnai avi chudu 
అబ్రహాం తో దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటి నువ్వు చూడు నువ్వు లెక్కించగలిగితే నువ్వు ఎంత లెక్కిస్తావో అంత మంది పిల్లలు నీకే హలాలుయా అతడు యహోవాను నమ్మెను ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను హలలుయాలుయా అతడు యహోవాను నమ్మిండు ఏమని నమ్మిండు అవును దేవుడు నిజంగా నాకు ఇంతమంది పిల్లలు ఇస్తాడు ఎట్లిస్తాడు తెలియదు ఇస్తాడు మనం చూస్తాం ఇసాకు పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అబ్రహాం భార్య చనిపోయిన మళ్ళా ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటాడు మళ్ళా పిల్లలు కూడా కంటాడు హలాలుయాల్ గా పుట్టినారు సూపర్ నాచురల్ పిల్లలు మనమందరం అబ్రహాం కు సూపర్ నాచురల్ పిల్లలు మనమంతా హలాలుయాలుయా యహోశ్వా దేవుడు చెప్పే మాట చూద్దాం యహోశ్వా ఆరో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన అప్పుడు యహోవా యహోశ్వాతో ఇట్లనేను చూడుము నేను ఎరికోను దాని రాజును పరాక్రమం గల శూరులను నీ చేతికి అప్పగించుచున్నాను అప్పగించుచున్నాను అనుంది తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో చూడండి అండ్ ద లార్డ్ సైడ్ అంటూ జాషువా సి సి అందరు చెప్పండి పక్కన వాళ్ళకి తిరిగి చెప్పండి సి 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 నువ్వు ఏం చూడాలి నీకేం కావాలో చూడు హలలుయా అలలుయా ఏమి కావాలో చూడండి హలలుయా అలలుయా I have given into so, thine so I have given given నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఇస్తున్నాను కాదు నేను ఇచ్చి వేసి ఉన్నాను I have given దేవుడు ఏమంటాడు నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఆ ఇచ్చిన దాన్ని నువ్వు చూడు ఫస్ట్ ప్రభా ఇంకా యుద్ధమే జరగలేదు కదా లేదు 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 యుద్ధం అయిపోయింది నువ్వు గెలిచినావు హలలుయా హలలుయా I have given into thy hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor గొప్ప గొప్ప యుద్ధ శూరులను రాజును ఆ రాజ్యాన్ని అంతటిని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఇచ్చిన దాన్ని నువ్వు ఫస్ట్ చూడు హలలుయా చూడాలి విశ్వాసంతో యుద్ధం జరగబోతుంది యుద్ధం యొక్క రిజల్ట్ నాకు ముందే తెలిసిపోయింది హలలుయాలుయా రిజల్ట్ ఏంటి నేను గెలిచినాను అనేది చూడండి హలలుయా దేవుడికి యహోశ్వాత చెప్తున్నమాట సి కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ లో బిహోల్డ్ అను బిహోల్డ్ బిహోల్డ్ అంటే చూడు ఏం చూడాలి నువ్వు గెలిచింది చూడు హలాలుయా గెలవాలనుకుంటున్నావు కదా యుద్ధం రాబోతుంది ఎరికో పట్టణం ఎరికో పట్టణం చిన్న పట్టణం కాదు ఎరికో పట్టణం చిన్న పట్టణం కాదు ఎరికో గోడలు చిన్న ఇటుక గోడలు కాదు అవి ఎరికో గోడల పైన రథాలు పోయేవి హలాలుయా అవి హైవేస్ లాగా ఉండేవి గోడలు ఎరికో గోడల పైన హైవేస్ పోయేవి ఆ ఎరికో గోడ పైన ఆ హార్లట్ ఉంది కదా అంపేర్ అంపేరు రాహబ్ రాహబ్ నివాసం ఉండింది గోడ పైన హలలుయా అంటే ఆ గోడ మీద ఒక ఆమె ఇండ్లు కట్టుకుంది ఆ గోడ మీద రథాలు పోయేవి హలలుయా చిన్న గోడలు కాదు కానీ ఏమైనాయి ఆ గోడలు ఏమైనాయి బాంబులు వేసి పేల్చినారా లేదు దేవుడు చెప్పిండు చూడు ఏం జరగబోతుందో చూడు ఇవన్నీ విశ్వాసంతో జరిగినాయి ఏడు సార్లు నడచండి రోజుకు ఒక్కొక్కసారి నడచండి నడిచినారు ఏడవ రోజు ఏడు సార్లు నడచండి బాగా నడిచి అలసిపోయినారు అలసిపోయిన వాళ్ళను గట్టిగా కేకేయండి వాళ్ళకు ఉన్న బలం అంతటితో కేకేస్తున్నారు కేక వేసిన అంటే చాలా మంది ఆ కేకకు అది పడిపోయినాయి కేకకి ఎవరైనా గోడలు పడిపోతాయా పడిపోయి వాళ్ళు దేవుడు చెప్పినట్టంతా చేస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళ కోసం ఆ గోడలను ఆయన పడేసిండు హలాలుయా అలలుయా 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 నువ్వు చూడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను పై కత్తి పెట్టి నేను ఎట్లా యుద్ధం చేయాలా అవన్నీ కాదు చూడాల్సింది దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు చూడు నీకేం కావాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏ కొండనైతే ఏ పర్వతం అయితే అది కదిలింపబడి సముద్రంలో పడవేయబడు అని చెప్పినావో అది అది సముద్రంలో పడడం చూడు అది పడిన తర్వాత ఆ ఖాళీ అయిన స్థలంలో నీ పరిస్థితి నువ్వు చూసుకో హలలుయా అలలుయాగించావు అనే పాస్త నాకు బాగా ఇష్టం పాల్ యాంగిచావు పాస్తర్ కు పాపం ఆయన కటిక పేదరికంలోంచి పైకి వచ్చిన పాస్తర్ ఆయన బిగ్గెస్ట్ చర్చ్ ఇన్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆయనదే పెద్ద చర్చ్ ఆయన ఏషియా ఏషియా కాదు పెద్ద బిగ్గెస్ట్ చర్చ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆయన ఆయన టెంట్ చర్చ్ లో ఉండేటోడు టెంట్ అంటే తెలుసు కదా గుడారం వేసుకొని ఉండేటోడు ఆ బుక్కలు పడి వర్షాలు పడి యుద్ధాలు జరుగుతున్న టైమ్ లో ఆయన మొత్తం పాస్టర్ గా బయలుదేరిన ఆయన ఆ టైమ్ లో ఆయనకు కనీసం కూర్చోడానికి చైర్ లేదు టేబుల్ లేదు సైకిల్ కూడా లేదు ఆ లేని టైంలో ఆయన ప్రార్థన చేసిన ప్రభా నాకు టేబుల్ కావాలా చైర్ కావాలా నాకు సైకిల్ కావాలంటే దేవుడు అడిగిందంట నీకు ఎట్లాంటివి కావాలంటే ఆయన మెజర్మెంట్ చెప్పిండంట టేప్ తీసి కొలుచుకొని 
నాకు ఇంత సైజ్ ఇది ఉండాలా ఇది ఇంత ఉండాలి ఇది ఉండాలా సైకిల్ ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలా చెప్పిన తర్వాత ఈయన నేను పొందుకునేది ఇదే ఈ యొక్క మార్క్స్ వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ప్రకారము మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వెళ్ళను మీరు అడుగువాటి నెలను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు అనుగ్రహింపకూడదు ఈయన కూడా అదే నమ్ముతున్నానంట ఈయన కళ్ళు మూసుకొని అందరికి నోరు తెరిచి పలుకుతున్నానంట నాకు ఒక టేబుల్ వచ్చింది నాకు ఒక చైర్ వచ్చింది నాకు ఒక సైకిల్ వచ్చింది ఇదే పలుకుతున్నట ఆ పలికేది అలవాటు అయిపోయా నేను చేసిందంట చర్చిలోకి వెళ్ళిపోయి నాకు అందరి ముందు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నాకు ఒక టేబుల్ వచ్చిండు నాకు ఒక చైర్ ఇచ్చిండు దేవుడు నాకు ఒక సైకిల్ ఇచ్చిండు అన్నట్ట వీళ్ళందరికి షాక్ అయిన అన్నట్ట వాళ్ళంత ఎందుకంటే పాస్టర్ నడుచుకుంటూ వచ్చిండే సైకిల్ ఆడబోయింది సైకిల్ అంటే సైకిల్ వచ్చేటోడు కదా పాస్టర్ సైకిల్ అంటే ఆ కాలంలో చాలా ఖరీదైంది కానీ ఆయన నడుచుకుంటూ వచ్చిండు చర్చ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అడిగినట్ట పాస్టర్ ఎక్కడున్నాయి ఉన్నాయి ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉన్నాయి అన్నట్ట అరే వాళ్ళు డౌట్ వచ్చిందంట సార్ పాస్టర్ ఇంటికి పోతాడు కదా టెంట్ కు అప్పుడు పోయి చూస్తాం టెంట్ లో ఏమైనా దాచిపెట్టిండే మనం టెంట్ కు పోయి చూస్తే టెంట్ లో ఏం లేవంట పాస్టర్ నువ్వు అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు పాస్టర్ టేబుల్ లేదు చైర్ లేదు సైకిల్ లేదు ఎక్కడున్నాయి అవి అంటే నా లోపల ఉన్నాయి అన్నాడు నీ లోపల అంటే అవును నేను ఐఎమ్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ టేబుల్ చైర్ అండ్ సైకిల్ అనమాట వాళ్ళు నవ్వుతున్నారంట ఎందుకంటే ఎవరు మాట్లాడతారు ఐఎమ్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ టేబుల్ చైర్ అంటారు ఎవరన్నా ఈయన భాష అట్లుంది నేను ఒక ప్రెగ్నెంట్ అయినాను ఆ టేబుల్ చైర్ ఆ సైకిల్తో అని చెప్పి నా అందరు నవ్వుతున్నారంట ఎందుకంటే వాళ్ళు కొత్తగా వస్తున్న బిలీవర్స్ నవ్వుతుంటే ఏం చెప్పి నో 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 ఐ హ్యావ్ ద మెన్ మీ ఐ హ్యావ్ ద మెన్ మీ అలా లూయా వెరీ సూన్ ఆయన అనుకున్నటువంటి టేబుల్ చైర్ ఆయనకు ఇయ్యబడ్డాయంట హలా లూయా హలా లూయా యూ షుడ్ బి సీయింగ్ ది అన్సీన్ థింగ్స్ సీయింగ్ ది అన్సీన్ అంటే పాజిటివ్ గా ఉండడం కాదు ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉండడం కాదు కొందరు పాజిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇది పాజిటివ్ థింకింగ్ కాదు నువ్వు ఒక మాట అనుకున్నా ఏమి నీకు ఒక పర్వతం ఉండింది ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తి సముద్రం పడవేయబడాలా అని చెప్పేసి అయిపోయింది హలా లూయా హలా లూయా తర్వాత ఏమి నెక్స్ట్ అనేది నువ్వు ఊహించుకోవాలి హలా లూయా ఊహించుకోవడం అంటే ఒక పిక్చర్ నీ ముందుకు రావాలి హలా లూయా హలా లూయా అమెన్ దేవుడు ఏ విధంగా చూస్తున్నాడో నువ్వు ఆ విధంగా చూడాలా ఇప్పుడు యహోశ్వాతో దేవుడు ఏమని చెప్పాడు చూడుము నేను నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను నేను నీకు ఇచ్చి వేసింటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే పరిస్థితి మనం కొంచెమే చూస్తాం మనం ఎదురుగుండేది చూస్తాం దేవుడికి ఎలాంటి పిక్చర్ ఉంటుందంటే హెలికాప్టర్ పిక్చర్ ఉంటుంది హలో లూయా హలో లూయా కర్నూల్లో ట్రైన్ ఎక్కాలనుకుంటున్నాం అనుకో కర్నూల్లో ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడే ఎక్కుతావు నువ్వు హలో లూయా హలో లూయా కానీ దేవుడికి పైనుంచి చూస్తున్న దేవునికి ఆ ట్రైన్ కు యువతల పక్క ఇంకోటి ఏమైనా వస్తుందా కూడా ఆయనకు తెలుస్తుంది పై నుంచి చూస్తున్నాడు హలో లూయా హలో లూయా నీకు ఓన్లీ ఇక్కడ నీకు నీ కళ్ళ ముందు ఉన్నదే నీకు అనిపిస్తుంటుంది కానీ దేవునికి ఆ తర్వాత ఏం జరగబోతుంది నెక్స్ట్ ఎవరు రాబోతున్నా అన్ని తెలుస్తుంది దేవునికి హలో లూయా హలో లూయా నువ్వు ఈ ట్రైన్ వచ్చిన వాళ్ళని మాత్రం విష్ చేస్తావు నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఏ వచ్చినావా నెక్స్ట్ ట్రైన్ కి ఎవరు పోతున్నారు కూడా దేవునికి తెలుసు హలో లూయా హలో లూయా అందుకే రోమిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో దేవం పదిహేడు వచ్చిన చూద్దాం తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలిచువాడునైన దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు ఇందును గూడ్చి నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించి తినని వ్రాయబడి ఉన్నది చెప్పండి దేవుడు ఆకాశ నక్షత్రాలను చూడు ఎంచగలిగితే అంతమంది పిల్లలు హలో లూయా నువ్వు ఎంతమంది ఎంచితే అంతమంది పిల్లలు అన్నాడు పిల్లలన్న తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడు దేవుని నమ్మిండు అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడింది ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు దేవుని గురించి చెప్తున్నాడు దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి దేవుడు ఎటువంటి వాడంటే మృతులను సజీవులుగా చేయగలిగింది దేవుడు అలా లూయా చాలా సార్లు అనుకుంటారు అంత అయిపోయింది బ్రదర్ నా పరిస్థితి అంత అయిపోయింది బ్రదర్ బూడిద బ్రదర్ నా పరిస్థితి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది అంటే బూడిదను బ్యూటిఫుల్ గా చేయగలిగింది దేవుడు అలా లూయా బూడిద నుండి కూడా అన్ని తీసుకొని రాగలిగింది దేవుడు అబ్రహాం భార్య యొక్క గర్భ సంచి చూస్తే ఆ వయసుకు తొంభై ఏండ్ల వయసు గర్భ సంచి ఇంకా చిన్నగా అయిపోయి అయిపోయింట దాని కథ అట్రఫీ అంటాం నేను ఇంకా అది పనికిరాదు కానీ దేవుడు ఏం చేసిండు ఏమి లేని దాని నుంచి దేవుడు ఒక కుమారుణ్ణి తీసుకొచ్చిండు హలో లూయా అలా లూయా ఏది అంత అయిపోయింది ప్రభా ఏమి లేదు ప్రభా ఏ పరిస్థితి అయినా ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బంది కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఇంకేదైనా కావ
ఆయన మార్చగలడు హలోయ చనిపోయిన లాజర్ ను పిలిచి నాలుగు రోజులు అయింది ఆయనకు తెలుసు దయాశ్వరకు తెలుసు చచ్చిపోయిన తెలుసు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా నాలుగు రోజులు ఆగిడు కావాలని వాళ్ళ అక్క అంటుంది కులిపోయింటదేమో ప్రభా ఈ టైంకు కులిపోయిండొచ్చు అయినప్పటికీ ఆ కుల్లిన శరీరం నుంచి కూడా అనా మనిషిని లేపిండు మృతులను సజీవులుగా చేసే దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడు హలలుయ్య అబ్రాహ్మకు పిల్లలు లేరు దేవుడు ఏం చెప్పిండు అబ్రాహ్మకు నక్షత్ర రంజుడు ఎంతమంది లెక్క పెట్టుకో అంతమంది పిల్లలు నీకే హలలుయ్య లేరు పిల్లలు లేరు పిల్లలు ఎంచుకుంటున్నాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఎంచుకుంటున్నాడు ఎంచుకుంటున్నాడు హలలుయ్య ఈస్ కౌంటింగ్ ఎంచుకుంటున్నాడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడు హలలుయ్య మొదట ఆ భూమి లేదు ఆకాశం ఏమి లేదు శూన్యం శూన్యం ఏం చేసిండు శూన్యం నుంచి సమస్తాన్ని సృష్టించు వెలుగు కలుగు వెలుగు వచ్చేసి లేదు అంతవరకు వెలుగు లేదు పిలిచిండు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచిండు వెలుగు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు లైట్ బి యాక్చువల్ ఉండే పదం లైట్ బి వచ్చే అంతవరకు లేనిది వచ్చేసింది వెళ్తు హలలుయ్య లేనివి ఉన్నట్టుగా పిలుస్తాడు మన దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచిండు దేవుని నేచర్ ఏంటంటే మృతులను సజీవులుగా చేసే దేవుడు హలలుయ్య చనిపోయినారు అయిపోయింది ఏమైపోలేదు దేవుణ్ణి తలుచుకో ఆ టైంకు లేపుతాడు చనిపోయిన నీ పరిస్థితి ఏది ఉన్నప్పటికీ దాన్ని తిరిగి లేపగలిగిన దేవుడు హలలుయ్య నా జీవితంలో చాలా చూసిన అట్లాంటివి ఎంత అయిపోయింది నా జీవితం క్లోజ్ ఏమో అనుకున్నా హలలుయ్య దేవునిలో దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ బెండ్ హలలుయ్య ఒక బెండ్ కనిపించవచ్చు కానీ ఎండ్ లేదు దేవుడు హలలుయ్య హలలుయ్య బెండ్ కూడా ఎంత ఉంటుంది అంటే బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అక్కడ ఇంకా ప్లేస్ మనం ఇదే ఏమో ఇంకేం లేదేమో నో గాడ్ నోస్ హౌ టు బ్యూటిఫై థింగ్స్ హలలుయ్య హలలుయ్య మృతులను సజీవులుగా చేయవాడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుచువాడు దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిస్తే నువ్వు కూడా లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలవాలి హలలుయ్య హలలుయ్య అదే విశ్వాసం విశ్వాసం అంటే ఏంటి నీ దగ్గర లేవు బట్ స్టిల్ యు సే దట్ యు హ్యావ్ ఇట్ యు హ్యావ్ ఇట్ అంతే మా డాడీ నాకు ఫస్ట్ బైక్ కావాలనుకుంటుంటే నాకు చాలా చిన్న బైక్ ఉండే బాగాలేకుండా అది నాకు ఒక్కరికి ఒక రకమైన బైక్ ఉండే మిగతా అందరికి పెద్ద బైక్స్ ఉండేది అప్పుడు కొత్త క్యాలిబర్ అనే ఒక బైక్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు దానికి యాడ్ ఏముంటుంది అంటే అడల్ట్స్ ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్స్ ఓన్లీ అని ఉంటుంది నేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అయినాయి కదా నేను అడల్ట్ ను కదా నాకు ఆ బైక్ కావాలా మా డాడీని పోయి అడిగిన ఆ పేపర్ చూపిస్తు డబ్బులు లేవు అప్పట్లో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎంతో అది ఫార్టీ త్రీ అంటే ఎక్కువ అప్పటికి వాళ్ళ మా డాడీ ఎక్కడ ఉన్నారా డబ్బులు లేవు సరే నేనేం చేస్తాను బైబిల్ లో పేపర్ కటింగ్ కట్ చేసేసి దాన్ని బైబిల్ లో పెట్టుకుని రోజు ప్రార్థన చేయబెట్టి ఏమని నాకు తెలియదు ఈ విశ్వాసం గురించి నా మాటలు తెలియదు ఏమి తెలియదు బైబిల్ రొటీన్ గా చదువుకుంటుంటే నేను ఒకటి మా డాడీకి కాదట ప్రో నీకైతే అవుతుంది నువ్వు పర్లోకపు తండ్రి నీకైతే అవుతుంది నేను ఈ ఈ బైక్ నేను తీసుకున్నాను నేను ఈ బైక్ నడుపుతున్నాను ఐ మీన్ అది అది ఏదో ఒక బొమ్మ ఇట్లా పార్క్ చేసి ఉంటారు బైక్ ను బైక్ ను పార్క్ చేసిన బొమ్మ అంటుంది అది నేనే పార్క్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతూ నేనే ఆ బండి నడుపుతున్నట్టు ఫీల్ అవుతూ అది రెడ్ కలర్ అనమాట ఏదైతే కలర్ నేను ఇమాజిన్ చేసుకున్నానో ఏదైతే ఉందో ఒక వారం రోజుల్లో మా డాడీకి ఎప్పుడో రావాల్సిన డబ్బులు అవన్నీ ఒక్కసారిగా రియర్స్ రిలీజ్ అయినాయి అలా లూయ అలా లూయ మెన్ మా డాడీని పిలిచి రే పా బండి కొనిస్తాను పా అలా లూయ ఏదైతే నా చేత కాదు అన్నాడు ఆయనతోనే కొనిచేటు చేసే దేవుడు అలా లూయ అలా లూయ విజువలైజ్ నువ్వు చూడు చూడు నీకేం కావాలో చూడు అలా లూయ అలా లూయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందుకే మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తుంటామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చే ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇన్స్టింగ్స్ ను తొక్కి పడేయద్దండి దేవుడు చెప్తాడు దాన్ని చూడు నువ్వు పొందుకుంటావు హలలుయ్య హలలుయ్య ఫిబ్రవరి రాసే పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం విశ్వాసమన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటకు రుజువై ఉన్నది హలలుయ్య హలలుయ్య అబ్రాహ్మకు పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేరు రుజువేముంది అబ్రాహ్మకు ఉన్న రుజువేంది దేవుడు ఆయన తీసుకొచ్చి నక్షత్రాలను చూపించండి దట్ ఈస్ ది ఎవిడెన్స్ విచ్ హీ హ్యాడ్ దేవుడు నాకు ఆ నక్షత్రాలను చూపించుండు అవి ఎన్నున్నాయో ఎంచుకోమన్నాడు 
నేను ఎంచగలిగినంత దేవుడు నాకు ఇస్తాను అన్నాడు హలోయ దట్ వాజ్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఇట్స్ అ టైటిల్ డి ఇడ్ నేను ఇంతకు ముందు సెషన్ లో చెప్పినాను ఏమని చెప్పాను నాకు ఎవరైనా పది ఎకరాల స్థలం రాసి ఇచ్చినారు అంటే ఎక్కడ తెలుస్తుంది అది పత్రం ఎకరాలు ఎకరాలు చూడాల్సిన అవసరం లే ఆ పత్రం ఉంటే సరిపోతుంది సో ఎవిడెన్స్ మనం వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం ద్వారా కూడా దేవుడు మాట్లాడతాడు కొన్నిసార్లు వాక్యం ద్వారానే మాట్లాడతాడు వాక్యం ద్వారా కూడా మాట్లాడతాడు దృశ్యాల ఏమంటారు నీకు ఒక పిక్చర్స్ ఇస్తుంటాడు నీ మైండ్ కు నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు కలలు ఇస్తుంటాడు నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు లేకపోతే నువ్వు మేల్కొన్నప్పుడే దర్శనాలు కూడా ఇవ్వచ్చు అవన్నీ ఏంటంటే కీప్ దెమ్ యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ అవి సాక్ష్యం దేవుడు నా కోసం ఇస్తున్న వాటి యొక్క సాక్ష్యం నేను అడిగినాను దేవుడు నాకు ఇచ్చేసిండు అది మాకు సాక్ష్యం హలాలుయ్యాట్ ఈస్ దివిడెన్స్ అందుకే మనము ప్రార్థించిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం సందేహించకూడదు మనం దేని గురించి ప్రార్థించినామో అది పొందుకున్నాము అని నమ్మాల్సిందే సందేహం వస్తే ఎలా ఉంటుంది సందేహం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అందుకే మార్చి వార్త పదకొండు ఇరవై మూడు లో చూడండి సందేహం గురించి చెప్తాడు ఎవడైనాను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడమని చెప్పి తన మనస్సులో సందేహింపక తన మనస్సులో సందేహింపక మనస్సులో సందేహించొద్దు మనస్సులో సందేహిస్తున్నావంటే ఏంటి అంటే నువ్వు ఒక విత్తనం నాటి రెండు రోజులకు ఇది ఇది సరిగా అయిందా లేదా మొలకు వచ్చిందా లేదా మళ్ళా పీకి చూడడం మళ్ళా లోపల పెట్టడం అది బ్రతుకుతుందా బ్రతకదు చెట్టు మొలుస్తున్న దాన్ని నువ్వు మళ్ళీ పీకేసి మళ్ళీ పెడితే చచ్చిపోతుంది అలా లూయా అలా లూయా అందుకే సందేహింపకూడదు రెండవ కొరంతి పదో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఐదు వచనాలు చూద్దాం మేము శరీరదారులమై నడుచుకొని చున్నాను శరీర ప్రకారము యుద్ధము చేయము ఇది ఒక యుద్ధం ప్రార్థన చేయడం అనేది ఒక యుద్ధం ఎందుకంటే సాతనుడు నీకు అనేకమైన ఆటంకాలు పెట్టి ఉంటున్నాడు వాటిని నువ్వు తొలగించేసి పనిలో ఇది ఒక యుద్ధం ఇది వాడేం చేస్తాడు నీకు డౌట్స్ తెచ్చి పెడతాడు నువ్వు చేసినది కాదేమో అది అవునేం ఈ యుద్ధం అయితే ఈ యుద్ధంలో ఏమంటున్నాడు మనము శరీరధారులమై నడుచుకొని వచ్చున్నాను శరీరం ఉంది మనకు కానీ శరీర ప్రకారము యుద్ధం చేయం మనం మనం ఏమైనా పోయి చంపడము కొట్టడము ఇవి కాదు శరీర ప్రకారం యుద్ధం చేయటం లేదు ఆ మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు కానీ యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కాదు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్ లేకపోతే లేటెస్ట్ పిస్టల్స్ ఇవి కాదు రైఫల్స్ కాదు మన యుద్ధోపకరణలు అవి కాదు ఆ ఏమంటున్నాడు దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయ జాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి దేవుని ఎదుట మనం ఎటువంటి వాళ్ళం అంటే దుర్గములను మన మైండ్ లో ఉండే దుర్గాలు దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ అంటాం స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ అంటే ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా సాతానుడు మన మైండ్ లో పెట్టేసి ఉంటాడు ఇవి కొన్ని పనులు జరగవు అని పెట్టింటాడు వాడు మనకు తెలియకుండానే ఇంకా కాదులే అబ్బా ఇంకా కాదులే అబ్బా అనే ఆలోచనకు వచ్చింటాం ఇంకా ఇది అవ్వదు అది దుర్గం కానీ నీకు దేవుడు ఇచ్చిన యుద్ధోపకరణాలు ఎట్లాంటివి అంటే మన ఆత్మీయమైన యుద్ధోపకరణాలు వాడు ఏ డౌట్స్ అయితే నీ మనసులో పెట్టి ఉంటాడో నువ్వు ముందు నుంచి ప్రార్థన చేస్తుంటావు కానీ ఆ దుర్గం ఉంటది లోపల నువ్వు అంతా చేసిన తర్వాత నేను చెప్పలేదా ఇంకా అయ్యేది కాదు లేదు ఇది అయ్యేది కాదు లేదు అయ్యేది ఉంటే ఎప్పుడో అయ్యేది ఇట్లాంటి మాటలు వస్తుంటాయి ఆ వాటిని దుర్గములు అంటారు వాటిని పీకేయాలి హలో లూయా దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయ జాలినంత బలము గలవై ఉన్నవి హలలుయా ఐదో వచనం మేము వితర్కములను దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా చెరపట్టి ఏం చేస్తామంటే మనము మనకు దేవుడు ఇచ్చిన సాధనం మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాలు ఎటువంటి వంట మనము వితర్కములను వితర్కములు ఇప్పుడు అబ్రహాముకు వంద ఏళ్ళ కుమారుడు పుట్టిండు లోకంలో ఎవరికైనా చెప్తే బాగా చెప్పినారులే నువ్వు చూసినావా అబ్రహాం కుముడుకుని చూసినావా లేకపోతే నువ్వు చారాన్ని చూసినావా ఎవరిని చూసినావు అది వితర్కం ఆ వితర్కములను దేవుని గురించిన జ్ఞానం అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును దేవుని జ్ఞానం మనం ఇంతసేపు వింటున్నది దేవుని జ్ఞానం సాతనం ఏం చేస్తాడు దానికి వ్యతిరేకముగా నీ మైండ్ లో ఏదో ఒకటి పెడతాడు డౌట్ హలో లుయ్యా 
ఆ డౌట్స్ ను ఆటంకములను పడద్రోసి మనం ఏం చేస్తామంట ఊరుకుంటాం అవి పెడితే లేదు మనం ఆల్రెడీ యుద్ధంలో ఉన్నాం యుద్ధం గెలిచిన వ్యక్తులం మనం మనం ఏం చేస్తాం వాటిని పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చెరపట్టి ప్రతి ఆలోచన సాతనుడు పెట్టే ప్రతి ఆలోచన ఏసు క్రీస్తు నామన ఈ ఆలోచన నేను బంధించేస్తున్నాను నిన్ను హాలో లూయ చెరపట్టడం అంటే ఏంటి జైల్లో వేయడం అనర్థం దాన్ని బంధిస్తున్నావు ఆలోచన ఆలోచన నుదిరితే గర్రం తిరుగుతుంది మైండ్ లో కానీ దాన్ని బంధిస్తే అది ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అది ఏమి చేయలేదు హలో లూయ కాబట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మన మైండ్ ను దేవుడు మన మైండ్ కాపాడుకోమంటున్నాడు నువ్వు నీకు కావాల్సిన పిక్చర్ చూడు సాతనుడు ఒకవేళ డౌట్స్ తీసుకొని వస్తాడు ఇది ఒక యుద్ధం జరుగుతుంటుంది కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసే ఎప్పుడు నువ్వు నువ్వు అందుకే భాషలో మాట్లాడుతున్నావు మీరు అందరూ బాగా మాట్లాడుతున్నారు కానీ నేను టంగ్స్ లో మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎక్కువసేపు మీరు గమనిస్తే ఎందుకు అంటే భాషలో మాట్లాడువాడు దేవునితో మాట్లాడతాడు హలో లూయ దేవుతో మాట్లాడు ఒకటో కొరత పద్నాలుగు అదే రెండవ వచ్చిన బైబిల్ లో చదవండి ఎందుకనగా భాషతో మాట్లాడువాడు మనుషులతో కాదు భాషతో మాట్లాడువాడు మనుషులతో కాదు దేవునితో మాట్లాడుచున్నాడు దేవునితో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇంకా దేవునితో మాట్లాడుచున్నాడు నెక్స్ట్ మనుష్యుడు ఎవడును గ్రహింపడు గాని మనుష్యుడు గ్రహింపడు గాని నేను కూడా గ్రహింపను కానీ వాడు ఆత్మ వలన మర్మములను పలుకుచున్నాడు ఆత్మ వలన మర్మములను పలుకుచున్నాడు సాతనుడు మనకు తెలియకుండా ఏమేమో డౌట్స్ పెడుతుంటే ఆ డౌట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం టంగ్స్ లో మాట్లాడుతున్నాడు వాటిని తర్కాలను అన్నిటిని వితర్కాలను ఆలోచనలు అన్నింటిని మనం లాగి కింద పడేస్తుంటాం అయితే అతడు ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలను సందేహించు వాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును ఓలియుండును సందేహించొద్దు నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనను వెదకు వారికి ఖచ్చితంగా ఆయన ఫలము అనుగ్రహించేవాడని నమ్మవలేను కదా అన్నాడు నువ్వు డౌట్ పెట్టుకోవద్దు యాకో పత్రికలు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు నువ్వు దేవుని అడగాలనుకున్నప్పుడు డౌట్ లేకుండా అలా లూయ దేవునికి ఇది సాధ్యమా దేవునికి ఈ పని అవుతుందా దేవునికి అది పని అవుతుందా దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ మీ నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉన్నదా అలా లూయ నాకు అసాధ్యం నేను మనిషినా కా కాదు మనిషికి అసాధ్యం అవుతాయి మా అన్ని కానీ నేను దేవుణ్ణి నాకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఏడవ వచ్చిన అట్టి మనుష్యుడు ద్వి మనస్కుడై తన సమస్త మార్గముల ఎందు అస్థిరుడు ఎవరు వీడు ఎవరైతే డౌట్ తో వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు డౌట్ ఏ ఉంటది మన మైండ్ లో వాడికి ఏమైతుంది ఆ డౌట్ లతోనే వాడు ఉన్నప్పుడు వాడు ప్రార్థనలోనే కాదు అన్నిట్లో అస్థిరుడే వాడు అందుకే నువ్వు ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు డౌట్ తో రావద్దు ఈ దేవుడు ఇది చేయటానికి సమర్థుడు హలలూయ ఈ దేవుడు ఏదైనా చేయడానికి సమర్థుడు హలలూయ అమేన్ నువ్వు ఎట్లా రావాలంటే నా కోసం నా దేవుడు ఇప్పుడు ఈ భూమిని ఆకర్షణ తలకిందులు చేయగలడు అని రావాలి దేవుని దగ్గర వచ్చాం ఎక్స్ట్రీమ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్ యువర్ థాట్స్ ఏదైనా నా కోసము చేయగలడు ఈ దేవుడు హలలూయ హలలూయ మీద అవసరం కొద్దాం కనుక ప్రభు వలన తనకేమైనా దొరుకునని తలంచుకొనరాదు ఎవడైతే డౌట్ తో వస్తాడో ఏమో బా ట్రై చేస్తా దొరికితే దొరికింది దేవుని దగ్గర లేకపోతే పోయింది అనుకుంటే వానికి అసలు ఏం రాదా అదే నువ్వు దేవుడు ఉన్నాడు నా కోసం ఏదైనా చేయగలడు అని నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వస్తే నువ్వు సమస్తము పొందుకుంటావు హలలూయ హలలూయ అమేన్ అదే అబ్రహాం చూడండి రోమిలక రాసపత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానమును గుర్చి సందేహింపక అబ్రహాం అబ్రహాము దేవుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు నక్షత్రాలను చూడు నువ్వు పిక్చర్ నక్షత్రాలను చూడు నీ పిల్లలను ఎంచుకో నువ్వు ఎంత ఎంచుకుంటా నీ పిల్లలు అని చెప్పేసిండో ఆయన ఆ పిక్చర్ లో ఉన్నాడు ఇంకా అవిశ్వాసం వలన ఏమాత్రము సందేహించటం లేదు దేవుని గురించి హలలూయ ఆయన అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానం గురించి సందేహింపక మరేం చేసిండు దేవుని మహిమపరచి ఆ టైం నుంచి ఏం చేసిండంట 
దేవుని మహిమపరుస్తున్నట ఎప్పుడైతే ఆయన దేవుని దగ్గర వాగ్దానం పొందుకున్నాడో ఇంతమంది పిల్లలు నీకు అని చెప్పారో అప్పటి నుంచి దేవుని మహిమపరుస్తున్నట హలూయ ఆయన వాగ్దానం చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి హలలుయ విశ్వాసం వలన బలమునందెను అమెన్ ఆయన ఏం చేసిండు ఆయన వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నెరవేర్చుటకు ఆయన సమర్థుడు హలలుయ హలలుయ ఆయన సమర్థుడు ఊరికే వాగ్దానం చేయాలి ఆయన చాలా మంది మనకు పొలిటీషియన్స్ వాగ్దానం చేసి వదిలేస్తుంటారు ఈయన అట్లా కాదు వాగ్దానం చేసిందంటే చేసి తీర్తాడు ఈయన వాగ్దానం చేసిందంటే ఆయన చేసినాడు అని చెప్పేసి దేవుని మహిమ పరుస్తున్నాడు అంట హలో ఇంగ్లీష్ లో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది బీయింగ్ ఫుల్లీ పర్సేటెడ్ దట్ వాట్ హీ హాస్ ప్రామిస్ హీ వాస్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ హీ స్టాగర్డ్ నాట్ అట్ ది ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇరవై వర్షం ఏబ్రహాం స్టాగర్డ్ నాట్ అట్ ది ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ స్టాగరింగ్ అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాడు మందు తాగినాడు స్టాగర్ అయితుంటాడు అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో నడవలేడు ఇటు కొంచెం పడతాడు అటు కొంచెం పడతాడు ఎప్పుడు పడతాడో తెలియదు Abraham staggered not at the promise of God through unbelief. Aviswasam unte ni jeevitham stagger aitu unta. Amen. Aviswasam la unte itu atu ugutu unta. Abraham avidanga stagger kale danta. Abraham staggered not at the promise of God through unbelief. Kada? But was strong in faith. Viswasam uche asti. Yeduku nakshatralan jubi chundu. Ad evidence ayana ku. నక్షత్రాలను చూస్తే పిల్లలు కనపడాల్సిందే కింద ఇసుకొని చూస్తే పిల్లలు కనపడాల్సింది హలో లుయ్య ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎడారు దేశంలోనే ఆయన ఉండేది ఎడారులో అంతా ఇసుకొనే కనిపిస్తుంది హలో లుయ్య చూసినప్పుడంతా పిల్లలే రాత్రి చీకటి అయితే బయటకు వచ్చి చూస్తే పిల్లలే హలో లుయ్య దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆయన ఎప్పుడు అదే చూస్తున్నాడు అరే పిల్లలు 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 హీ వాస్ గివింగ్ గ్లోరీ టు గాడ్ హీ వాస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫెయిత్ గివింగ్ గ్లోరీ టు గాడ్ నీ విశ్వాసం బలమైనది అయితే నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తుంటావు హలో లుయ్య యూ విల్ గివ్ గ్లోరీ టు గాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యూ హ్యావ్ గివన్ మీ దిస్ థింగ్ హలో లుయ్య నువ్వు ఆ కొండను చూసి ఇది సముద్రంలో పడవేయడం చెప్పిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఈ కొండ వెళ్ళిపోయినందుకు నీకు స్తోత్రం నీ వాక్యం సత్యం ప్రభా నీ వాక్యమే నాకు ఎవిడెన్స్ ఈ వాక్యం మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు ప్రకారం నేను నేను చేస్తున్నాను ఇది జరిగింది నా జీవితంలో ఈ కార్యము జరిగిపోయింది హలలుయ్య ఇది చేసిన దేవుడికి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యుల్ బి థ్యాంకింగ్ గాడ్ యుల్ బి ప్రైజింగ్ గాడ్ దేవుని స్థుతిస్తుంటావు దేవుని ఘనపరుస్తూ ఉంటావు ఎప్పుడు నీ విశ్వాసం బలమైనదే నప్పుడు హలలుయ్య హలలుయా ఐ నో దట్ యు ఆర్ నౌ ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ మీరందరూ విశ్వాసంలో ఇప్పుడు బలంగా ఉన్నారు హలలుయ అండ్ నవ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బంబాడ్ ఇన్ ప్రేయర్ అగైన్ హలలుయ అండ్ మొదటి తెసలోనికి వెళ్ళ క్రాంస పత్రిక ఐదో ఉదయం పద్దెనిమిదితో వీళ్ళు క్లోజ్ హలలుయ ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము హలలుయ హలలుయ ప్రతి విషయంలో ఏంట ప్రతి విషయం ఓడిపోయినాము దేవునికి స్థుతులు చెల్చ కాదు 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 నువ్వు ఏదైతే ప్రార్థించినావో నువ్వు పొందుకుంటున్నావని ఈ ప్రతి ప్రార్థనలో నువ్వు జయం పొంది ఉన్నావని దేవునికి స్థుతులు చెల్లించు హలలుయ ఏ ప్రేయర్ ఫుల్ క్రిస్టియన్ ఈజ్ నెవర్ డిఫీటెడ్ హలలుయ హలలుయ ప్రార్థించే క్రైస్తవుడు అయితే నీకు ఓటమే లేదు బికాస్ గాడ్ హాస్ నెవర్ ప్లాన్డ్ ఎనీ డిఫీట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి ఓటమే అనేది దేవుడు ప్లాన్ చేయనప్పుడు ఎక్కడ చూస్తుంది నీ జీవితం Hallelujah Hallelujah Are you blessed Yes Praise the Lord